来的秘书。什么意思呀、啊，陈经理？林美雅现在是我的秘书，请你对我的秘书尊重点。老总，一会儿我送她回去，不劳您费心。我是她的老板，她现在在工作。你今天怎么有空过来啊？没什么，我带我的新秘书过来熟悉熟悉。这位是我的秘书林美雅，啊，这位是策划部主管刘小红。你好，刘主管，我是林美雅，以后叫我小林就行了。啊，新来的有点紧张啊，那要不这样，你先忙，我们先走了。好。哎，我说你们能不能行，能不能有点出息啊？咱能不丢人吗？是你跟我说他跟陈哲有什么的。人家长得又高又有能力，我一闭上眼睛，我都能想到他跟陈车在一起的样子。就算他们真有什么，在这种时候你更应该稳住了啊！再说还不一定呢。小点声。啊，就一个刘小红，你就紧张成这样？那接下来有那么多人呢，怎么办啊？啊，你赶紧给我调整好状态，加油，稳住。这是我们营销部的主管王梅。你好，我是林美雅。你好，这是我们采购部主管张琴。你好，我是林美雅。你好，这是我们财务部主管李倩。你好，我是林美雅。你好。哎，凭借你女人的第六感，你觉得会是哪一个？你觉得我有第六感？我要有第六感，我看你来这调查什么。我们现在去哪？欧总好。说好了暗中调查的，你打我来销售部干嘛呀？这两者矛盾吗？再说了，所有的部门我们都去了，干嘛偏偏要调过销售部？还没有准备好以秘书的身份面对这个部门。哎，回来！我跟你说啊，既然你已经决定重新开始了，那你就拿出点魄力来。你内心坦坦荡荡，一没后台，二没色诱。我是因为你的能力才决定聘你当我秘书的。你干嘛非要做出一副见不得人的样子呀？相反，见不得人的应该是那个销售部的陈哲。哎呀，小点声！怎么了？我跟你说啊。所有的道理我都跟你讲得很清楚了。现在我给你三秒钟的时间，要么进去，要么从这儿离开。三、二、一，进。对喽，走着。今天来呢，是想让大家认识一下我的新秘书，跟大家打个招呼吧。大家好，我是林美雅，咱们之前见过的哈，嗯，还请各位以后多多关照。好了，呃，都先忙吧
，我带我的秘书跟你们的经理见一面。林秘书，有什么问题吗？林秘书，你作为我的秘书，见了同事不打招呼，这可不太好啊！啊,啊，不过也是，你们俩都这么熟了，也不用我再介绍。我今天带林美雅过来呢。就是想让你们以同事的身份互相认识一下。打今儿起呢，林美雅正式担任我秘书一职，以后有什么事儿直接找我秘书就好，千万不要像上次那样直接闯进我的办公室，特别不好，啊。OK， 呃，我还要带林秘书去说一下别的部门。什么意思呀、啊，陈经理？林美雅现在是我的秘书，请你对我的秘书尊重点。老总，一会儿我送她回去，不劳您费心。我是她的老板，她现在在工作。你们两个放开我欧氏集团工作怎么样啊？嗯，都挺好的。产品研发部的领导都可重视我了，同事对我也可好了。毕竟我是高材生嘛，你女儿我还是很有实力的说啊，那个林美雅是在法国留学的时候就勾搭上欧阳了。不过还有人说，这个林美雅根本就不是什么法国留学生，他们家就是在街边开大排档的。对、哎、呀，那跟那陈哲有有没有见着啊？啊，没有。我平常都在产品研发部，我都待在实验室里。除了吃饭、上厕所，根本没有机会出去。哎，你你怎么不接电话呀？就是一些垃圾广告。那个，那。在公司跟那个欧阳是不是也见不上面？也罢，那就更见不到了。人家是大老板，我就是一个小员工。再说了，我们俩没什么关系，没事干，我们俩老见什么面呀？<笑>好了，你就不要瞎想了，我都挺好的。土豆，哎，嫂子。
先看看啊。好嘞。他是咱们销售部经理陈哲的前女友，现在勾搭上了欧阳，分分钟就把陈哲给踹了。可怜的陈哲呀！不过你说这林梅雅，到底是怎么把欧阳给弄到手的呀？肯定是惯大了呗。我之前都不知道这事儿呢。所以说呀，人不可貌相。我之前看着小姑娘还挺好的，谁知道呢？哎，你说，他都跟欧阳好了，干嘛还来这里买饭吃啊？想勾搭上欧阳很简单，但是想被欧阳捧在手心里宠爱就没那么容易了吧？就是，就他这种不要脸。就只能是勾引人家了，这你知道吗？就是你现在说的陈哲，听说是个前女友，跟他相恋二十多年了。喂。吃枪药了，我饭呢？我辞职了。会交给人事部，我来只是来通知一下你，我不干了。你跟公司签的女朋友合同是三年啊，这干了几天啊？你有没有点责任心啊你啊？现在已经不是有没有责任心的问题了，全公司上上下下都在议论你和我，你知道吗？这知不知道他们说什么？他们说我在和你谈恋爱，说我勾搭上你以后，然后把陈哲给踹了。拜托，我是来这工作的，我不是听他们在这议论我的，我的名誉损失谁来赔偿？还行，那要不然这样，我现在就召开一个全体员工大会来澄清一下你我之间的关系，你看怎么样？欧阳，我没时间陪你玩，我答应你来欧氏做你的秘书，不是为了这个。这样，你先去我办公桌把我的包拿过来啊。哎，不好意思，欧总，我现在已经不是你的秘书了。你想拿什么，自己进去拿去。我那包里有咱俩的合同，你拿过来，你是去是留，咱按合同说话，好吗？你轻点儿。没事吧，宝贝儿？你有没有人心啊你？劳务合同，我念念啊。劳务合同第五点，如果乙方在合同履行期间无故离职，甲方有权向乙方提出经济赔偿。工作满两年不足三年，需要赔偿十万；满一年不足两年，需要赔偿二十万。哎，你现在也就干了不到一个礼拜吧？那要是按照合同来说，四十万啊，四十万。有吗？来，放心吧，合同我都帮你看好了
，你绝对不是鬼。<笑>好好看看啊！你就是个骗子，我就是个傻子，我居然能相信你这种人，我不看合同。白纸黑字写的清清楚楚，今天我就给你好好上一课。以后你跟别人签合同的时候一定要看仔细，要不然以后在社会上是吃大亏的。呃，欧氏给每一个员工的报酬呢，都是在同行业里最丰厚的，那自然员工呢也有义务承担更大的风险。这样吧，看在咱俩还算是有点交情的份上，违约金我给你减半。这时候是不是？那当然，要不然我拿什么留着你啊？你这个人真是无耻！林明雅，你这个女人，不仅是没脑子，你还缺心眼儿，眼里没谱，神经缺弦，你彻底废了。你怎么不想想啊？啊！当初陈哲毅然决然的跟你分手，把你甩了，现在反过来又来找我，说什么乱七八糟的，说我要跟你在一起，是要我离你远一点。还有啊，你刚来公司上班的时候，他那是像跟你刚分手做出的举动吗？啊？我是男人，我了解男人，所以我说这件事一定有问题，绝对没有表面上看那么简单。我要是你啊，我就毅然决然的留下来，我不仅要调查出真相，我还还自己一个清白。总之，我要讲的道理我都讲完了。你现在要是想明白了，你就转身出门给我买午饭去。搞定。我说李薇薇，哥跟你说啊，喜欢一个人没错，但是作为一个女孩子，你能不能稍微矜持一点，表达的时候再绷那么一会儿，行不行啊？绷不住。宝贝，箱子里装的什么呀？你还记得小时候欧阳总爱来咱家玩吗？当然记得。小时候，他天天嚷着跑到我们家来玩，非得跟着我屁股后边转，我都懒得带他。<笑>记得有一次啊，他来我们家玩，把咱爸最心爱的瓷器给摔碎了，我们俩吓得脸都绿了。你猜怎么着？我找出一个五零二胶，把咱爸那瓷器弄是给粘起来了。<笑>我以为万事大吉啊，咱爸发现不了，结果老爸那火眼金睛,睛一回来就发现了。他问谁干的？我挺身而出，说是我。话音未落，一巴掌就上来了，五个手指在你的脸上两天没下去。<笑>这事算是我替欧阳扛了吧？你们讲究吧？嗯，讲究。哎呀，我说的不是这事儿啊，我说的是他每次来都赖着不走吃晚饭的事儿。可不是嘛，从小能吃能喝的，饿死鬼投胎。不过话说回来，咱们家王阿姨做的菜真是好吃，欧阳特别的喜欢吃。我带的这个便当就是王阿姨亲手做的，王阿姨做的呀、啊？嗯，不是王阿姨都离开咱们家十多年了，你上哪找到她的？那你先夸我，我夸你什么呀？我特意找到她家，逼着她给我做的。李薇薇，我真服你了。那这里边都做了什么菜啊？嗯，就是欧阳小时候来咱们家最爱吃的那些菜了，一样都不落。我已经决定了，从今天开始，我每天都给他送饭，我就不相信了，他的小心脏还不被我给融化了。嗯，我们家微微相中的人，谁能逃脱得了你的五指山呢？那是。
看什么呢，薇薇？啊？没看什么。走吧。哎，哥，我突然想起来，我还得给欧阳买杯咖啡去，你先上去吧。好。哎，等一下，这个我得亲自拿给他。好。为什么一直不接我电话？我为什么要接你电话？你干嘛要来欧氏上班？为什么要做欧阳的秘书？你俩到底现在什么关系？请问你现在是以什么身份来问我这些话？如果我没记错的话。我们好像连家人都不是了，你又想让我以什么样的身份来回答你呢？对不起，之前的话是我说的有点重。我跟欧阳什么关系？很重要吗？很重要。是你要跟我分手的，我现在都已经答应了，我们现在没有关系了。你干嘛还来问我这些啊？我是来欧氏上班也好，做欧阳的秘书也好，好像和你没有一丁点关系。你干嘛还要跑去找欧阳，让他离我远一点？你是不是很享受那种把我招之即来，挥之即走的感觉？是，我是很爱你，但我不是你的玩具，是你想扔掉就扔掉，想捡回来再捡回来的。之前是我不对，那你能不能为了我离开欧氏，从欧阳那边辞职？为什么？啊，你可真够慢！谁真够慢的呀？跟薇薇约好了吗？什么跟薇薇约好了？你别吓我！哎，你怎么来了？不是，你没跟薇薇约好啊？他非得要过来给你送饭吃，还必须由我亲自送过来。哼！你不会真的跟高层女主管在一起了吧，陈哲？我恨死你了！我果然是没脑子、缺心眼、眼里没不神的学校，我真的是废了。我这段时间我一直试着站在你的角度上去考虑问题，我一直在反省，我一直在想，我到底是哪儿做错了？到底是什么样的原因让你突然下那么讨厌我？你就因为跟高层女主管跟我分手？不是什么，你在说什么呢？谁跟高高层女主管在一起了？你这你哪儿听说的呀？不是凭你对我的了解，我是这种人吗？不好意思，陈经理，我现在发现我好像一点都不了解你。我就要来欧氏上班，我就要做欧阳的秘书，我自己的人生自己决定，不劳陈经理您费心。林梅啊，林梅。就这么点路，走那么长时间，你干嘛去了？你有事儿啊？你忘性倒挺大呀，泼完我红酒就当没事儿了是吗？那你想怎么样？你不会是来给欧阳送饭的吧？哎，你想勾搭上欧阳，最起码也得用点心吧？大街上随随便便买的破烂，就想让他买你的账。他吃过你几次大排档，你就真当他的肠胃，跟你一样廉价吗？哎，我跟你说话，你看哪儿呢？别怪我没警告，离欧阳远点儿。哎，忘了告诉你啊，林美雅现在是我秘书，我得赶紧问问她到哪儿，她必须得赶在黎薇薇到之前给我回来。林美雅怎么不接电话、啊？看什么呢，薇薇
啊，没看什么。那你去哪儿啊？李薇薇小姐，这些饭菜都是欧阳他自己亲自挑选。如果你觉得欧总的肠胃很廉价，麻烦你自己去跟他说，不要扯上我。还有，现在我是欧阳的秘书，这是我的工作时间，抱歉。秘书。那我倒要看看你这个秘书都给他买什么了。一碗破面条啊，行，那我就用这碗破面条敬你撒谎不打草稿。你今天怎么这么怂啊？为什么不敢还手啊？是不是被我说中了？再看看这都是什么呀？啊，瞎搅！我让你瞎搅和。还手，我就是勾引欧阳了。我勾引他了，怎么了？我勾引他了，我跟他在一起了，你有意见吗？你这个贱女人，我就知道，我就知道你承认了吗？你勾引欧阳了吗？你个贱女人，小三，臭小三！干什么？哥，你来的正好。这个贱女人承认她勾引欧阳了，还说她和欧阳好上了。闭嘴！走，离开这儿。哥，你怎么老帮她呀？你忘了她破口红酒了？李薇薇，你闹够了没有？丢人现眼！林妹啊，你到哪儿了？怎么买个饭买这么长时间，都快赶上西天取经了你？听好了，以后给你发微信，你第一时间回复我，听到没有？姐啊，啊不是不是不是，我不是说你呢，啊，啊好，我这就过去。这是什么？这是我的新秘书的人事档案啊！怎么了？你之前的秘书有什么问题吗？硕士毕业，给你做行政助理，我不明白你还有什么不满意的。就是因为太满意了，人家一个好好的硕士生跑过来给我当秘书，太屈才了。我看着人家这又给我打扫卫生，又给我送饭的，我都不忍心了，真的。人尽其才嘛
，我把他安排在一个更适合自己发展的岗位上，这对咱们整个公司都是有好处的。你以为我整天待在办公室里面，就什么事情都不知道了吗？现在整个公司都在传你和林美雅、陈哲之间不清不楚的事情。我给你三天时间，处理好这个女人的事情。三天之后，我不想再在公司看到她。为什么呀？林美雅怎么了？工作是工作，他跟那个陈哲早就分手了，他现在就是我的秘书，我们什么关系都没有，清者自清，啊，就因为公司的人说我就要把他开了呀，那不是变相承认了吗？现在所有的人都在说你为了追林美雅，故意要开除陈哲，你知不知道这件事情会造成多坏的影响？嘴长在别人身上，他们怎么说我能管得了吗？我已经说了，我们两个就是上司与下属的关系，我做好自己的事就得了。你做好你自己的事情了吗？什么事情都只想着自己，你有为别人考虑过吗？你有为公司考虑过吗？现在这件事情只是在公司内部流传，如果要传出去，你知道有多少人在等着看欧氏集团的笑话？你才来公司几天啊，就闹出这么大的事？我看公司早晚有一天会毁在你手里。姐，我之前已经表达的很清楚了，我根本就不想接触这个公司。虽然我不太清楚爸那边的想法。但是他很关心你的，所以在这件事情上，你千万别多想，好吗？爸的想法你会不知道。你要真的不想干预的话，你来公司干嘛？你不是最讨厌坐班了吗？嘴上说不想接手公司，可是你现在做的每一件事情，都是在挑战我的权威。原来我只是觉得你任性、幼稚。可我真的没有想到，任性幼稚的背后，还藏着虚伪。这一点你跟爸真像。姐，你一定要这么说吗？我不知道自己到底做错什么了。自从你大学毕业后，你整个人像变了一样，你对我越来越冷漠，你甚至都不愿意看我一眼。你小时候对我多好啊！爸工作忙，妈在家一个人喝酒。那个时候只有你，你那么优秀，我一直很庆幸你是我的姐姐。我一直以你为骄傲。可是现在为什么会变成现在这个样子？难道就因为我是爸的亲生儿子吗？我从来都没想跟你争什么，真的。我可以什么都不要，所以你还是那么幼稚，只会站在自己的角度上去看问题。你不是我，你不会明白我的感受。总之，现在我以集团总裁的身份来命令你，立刻开除林美雅。林美雅没有违反公司任何一项规章制度，我是不会开除她的
你脏了的那件衣服，一会儿交给他们去送洗。等回头洗干净了，我亲自给你送过来。梅安，今天的事情真的很抱歉，我们把薇薇惯坏了。等回头有时间，我一定带着微微亲自来向你道歉，好吗？也不知道你喜欢什么款式，给你准备了一些衣服，你自己挑一挑。如果没有喜欢的，可以再换一批，没有关系的。我在下面等你，好好挑一挑，不要客气。照顾好。梅小姐，请您挑选。你买这么长时间，你快饿死我！你怎么在这儿？我办公室怎么变成这样了？怎么样，浪漫吗？我让前台帮我一起布置的，爱心午餐。你过来是给我送饭来了？嗯。这事办的算靠谱啊！饿死我了。这饭哪买的？什么买的呀？这些都是王阿姨亲自做的哦。王阿姨啊？嗯。你说你们家那王阿姨啊？她不是早就辞职不干了？人家为了你特意找到她家，逼着她给做的，全都是你小时候最爱吃的，是不是小时候那个味儿？还真是小时候那个味儿。<笑>以后我每天都来给你送饭，你想吃什么你就跟我说，我就告诉王阿姨让她给你做。对了，你们不知道，刚才在楼下我又碰见那个贱女人林维雅了，她骗我说她是你秘书，还竟然跑到街边小吃店去买几块钱的东西，还要送上来给你吃，简直就是玷污你的肠胃。我要是不给她点颜色瞧瞧，她还真以为你好欺负呢。而且我帮你问出来了，他自己也承认了，他就是故意勾引你的，你千万不要被他给骗了。可人呢？他不会真是你秘书吧？怎么了？他不能当我秘书啊？是我让他去街边小吃店买吃的吧？到现在还没回来呢。你是不是把他怎么着了？你就别给他打电话了，我哥都已经带他走了，你就让他彻底消失吧。他那种人根本就不配做你的秘书，你就别给自己找麻烦了。哎呀，你先把饭吃了嘛，人家特意给你送来的，你好歹吃几口嘛。这就是证据。你,你看我干嘛？他都承认他勾引你啊！我教训他一下还不行啊李总，嗯，因为林小姐调过去的衣服，她一件都没选。为什么啊？她不喜欢吗？她自己跑去对面小店买了。啊，好，我知道了。那李总，我先回去了。